Book haul. Eh già, perché non potevo fermarmi al semplice acquisto di 5 libri a Delphi. Prima di tutto perché ho dovuto recuperare un po' di libri di Filippo Roth, perché ovviamente la collana sta andando avanti. E poi perché c'erano altre letture, che altri libri che e io li ho presi. Lo so, è colpa mia, ma non so cosa farci. Cominciamo con i libri di Philip. Tutti editi dal Corriere della Sera in edicola al prezzo di copertina di 8,90 euro l'uno. Cominciamo con la nostra gang. La sua coscienza, signore, non finisce mai di stupirci. Ah, questo è il volume 16, volume 17, il grande romanzo americano. Ti ricordi cosa fratella milioni e milioni di americani, unisce i rivali, avvicina gli stranieri, disarma i nemici, almeno mentre è in corso il campionato? Il baseball. Da qui anche la copertina. Questo è un libro che mi spaventa tantissimo solo per la mole. Ed è il numero 18, Lasciare andare. Stai dicendo che io e te saremo inevitabilmente infelici perché è nella natura delle cose. Bene. Sarà anche nella natura delle cose, ma non è nella mia natura. Io ho una voglia pazzesca di essere felice e non potrò più aspettare molto. Volume 19. Il fantasma esce di scena. L'unica cosa che volevo era riparare all'errore di aver cercato di migliorare le cose e tornare a casa per riprendere a vivere al meglio delle mie incapacità. Volume numero 20, Indignazione. Cerca di essere più grande dei tuoi sentimenti. Non sono io che te lo chiedo, ma la vita. Altrimenti finirai spazzato via dai tuoi sentimenti, spazzato via senza poter più tornare indietro. E ultimo volume recuperato con una copertina fantastica. Il volume numero 21, Quando lei era buona. Addio, protettori e difensori, eroi e salvatori. Non siete più richiesti, non siete più graditi, ahimè, siete stati smascherati per quello che siete. Amai più, amai più, donnaioli e fedifraghi, vigliacchi e smidollati, impostori e bugiardi, padri e mariti, amai più. Cioè, io veramente, ogni volta che leggo queste frasi dietro, ho una voglia pazza di iniziarne uno e poi, vabbè, non so se darò un'altra possibilità a Rot quest'anno ma so che voglio farlo l'anno prossimo perlomeno cominciando magari dai più sottili insomma quelli che magari mi spaventano un po' meno vabbè poi in edicola ho recuperato altri tre libri i primi due sono libri che sono usciti con eh, la repubblica e fanno parte della, Repub della biblioteca di repubblica il primo è di Paul Oster Follie di Brooklyn Prezzo di copertina 9,90. Stavo cercando un posto tranquillo per morire. Qualcuno mi raccomandò Brooklyn. E così la mattina, quando partii dalla contea di West Westchester e andai fin là per avere un sopralluogo. <totipo> Troppo curiosa. Il secondo è di Jonathan Galassi, La Musa. Questa copertina che mi, mi piace un sacco. Sterling si divideva tra la fattoria e gli uffici della Impetus, che aveva aperto negli anni 60 a New York, dove gli era più facile blandire gli autori capricciosi e assecondare la sua inclinazione per le, per le creature giovani e belle. Altro libro recuperato um, in edicola, questa volta Libromania, che non ho capito se è la casa editrice, sì, la casa editrice è Libro Mania, va bene. Prezzo di copertina eh, 8,90 ed è uscito in abbinamento al giornale di Brescia. Di Alessandro Marchi, tu non ci credere mai. Ta -ta! Sottotitolo qui, un grande romanzo in cui le memorie familiari si intrecciano con la storia. Di questo so solo che, perché c'è scritto dietro, è ambientato negli anni 30 e io sono molto 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 curiosa penso sia un sentimentale drammatico e è anche abbastanza cicciotto però è scritto con un font 
che secondo me è molto scorrevole, insomma, perché cioè, le pagine sono tante, ma essendo scritte così via, dovremmo farcela. Ma anche questo mi incuriosisce parecchiotto. E passiamo agli acquisti fatti in libreria. Ti ho fatto... Che sono questi? Allora, ti ho fatto vedere che con eh, gli Adelphi ho acquistato Silvia, ovvero una sorta di biografia di Silvia Plath, penso, perché non mi sono documentata più di tanto. Sempre pensando a Silvia Plath, ho deciso di comprare di, dell'Iperborea di Connie Palmen, tu l'hai detto. Sai che io e l'Iperborea abbiamo questo amore e odio. Voglio dare altre possibilità di perbora. Prezzo di copertina 17 euro. E qui si tratta uh, di un romanzo in cui l'autrice dà voce a Ted, che è il marito, e fa raccontare a lui la sua verità. Una confessione intima, un incalzante viaggio emotivo che ci risucchia nella spirale di un amore tragico fra due scrittori uniti nel sacro fuoco dell'arte. Cioè, io sono troppo curiosa anche se non so ma prima penso che leggerò Silvia e poi affronterò questo così da avere un'idea poi eh, ah no questo non l'ho preso in libreria scusa l'ho preso al supermercato perché era scontato del 25% di Lia Levi di cui sai che io ho già letto vediamo se c'è qui che non mi ricordo ah, ah non c'è qui quello che ho letto io comunque parla sempre della Shoah vabbè ho preso una valle piena di stelle questo e questo costava 9,50 e e io l'ho pagato 7,13 euro direi che poi questo quando l'ho visto mi sono detta no un po' perché già solo a vedere questa copertina io mi sono intenerita da morire di uh, aspetta che tolgo la fascetta è della PM Voci quindi della PM la collana Voci di uh, Shrabani Basu Vittoria e Abdul prezzo di copertina 18,50 euro cioè ma veramente un umile servo venuto dai confini dell'impero, una sovrana con un miliardo di sudditi. Cioè, io sono innamorata di questa copertina, veramente. C'è anche il film perché il... Um, come si dice? La copertina ovviamente è ispirata dal film. Fammi vedere sotto com'è. No, sotto è bianca, niente da fare. Però, mh, e non vedo l'ora ovviamente poi, se il libro mi piacerà, di guardare anche il film. Però già solo così, io sono innamorata. Altro libro che ho preso è un libro di Susanna Tamaro, della Solferino Edizioni, al prezzo di copertina 15 euro, il tuo sguardo illumina il mondo. Cioè, la copertina, secondo me, anche qui è bellissima ma veramente bellissima con questo ragazzo perché presumo sia un ragazzo comunque questo giovane uomo seduto a guardare questa distesa di alberi di vegetazione non lo so mi ha... siamo querce che si sono fatte salici allo scontro abbiamo preferito l'ascolto al soccombere la linfa vitale che porta sempre a rinascere cioè come si può dopo aver letto queste poche righe Dire no, io non lo voglio, cioè è impossibile. Poi io, Susanna Tamaro, non ho letto tantissimo di suo, però ogni volta mi, mi, mi chiama. Mi sa, hai presente quelle zie con cui comunque stai bene, che hai voglia di, di vedere, di passarci del tempo? E Susanna Tamaro mi ricorda questo, non lo so, mi fa sentire a casa. Vabbè, e poi un libro che non potevo non prendere perché me, mi è stato suggerito ora, come al solito, io non mi ricordo da chi, ma dettagli anche qui Mortina ta ta ta. Mortina e l'amico fantasma ovviamente edizione Mondadori di Barbara Cantini al costo di 14 euro ta. questo vabbè questo lo leggerò in frettissima perché è, è così all'interno è così quindi 
prestissimo ci sarà la recensione solo di questo perché ovviamente è... poi ma io mortina è troppo ho aspettato a leggerlo anche se c'è stato di mezzo Halloween però ci sono anche i morti potrei iniziarlo oggi <ride> quindi sì mortina top bene questi sono stati tutti i miei acquisti librosi io spero di averti un curiosito pa, 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 pa. ti faccio vedere solo questi perché Philip Roth non, non ce la faccio tutti a tenerli ecco questi sono i miei acquisti spero di averti incuriosito spero di sapere se tu magari li hai letti cosa mi consigli di leggere o quant'altro comunque questo è il mio bottino di ottobre io non vedo l'ora ma come al solito di portarti comunque la mia opinione riguardo a questi libri nel frattempo ti mando un enorme bacione e ti do appuntamento come al solito al prossimo video ciao